大家好啊，欢迎来到今天啊，二零二三年三月二十六号星期天晚上八点半的直播啊，欢迎大家。那今天呢，也给大家呃。准备了一个很重要的课题啊，我们继续看这个银行危机的发展。我们在银行危机一开始的时候，就给大家分析了这个银行啊为什么会发生危机。在过去的三个星期内，我们都一直有给大家呃深入的探讨啊。本来呃这个星期我们本来想放个假啊、呃，但是呢，看到上一次。呃，直播的人数啊，参与的人数非常的踊跃，非常的人多，呃，所以呢，也是为了大家，呃、看到上次大家这么的用呃踊跃的支持，所以才呃这个呃决定啊，继续在这个星期天啊，给大家提供一个价值满满的直播，准备了一个价值满满直播，好吧？所以呢，<咳>大家啊，如果以后也想。呃，继续看到多一点直播，价值满满直播的话，或者想支持七八八和我们的团队的话，记得把今天这个呃直播分享给身边的朋友们啊，或者是分享给呃你的不同的 Facebook 啊，或者其他的呃群组啊。呃，那希望我们多点人来参与。第一个啊，我一会儿啊讲的内容会讲得更深入一点，更到位一点，更大胆一点啊，讲直白一点啊。另外一方面呢，也是呃，我们下一次也会继续更努力的、更频密的来呃，特别是在这个关键的时刻啊，来做多一点深入的。呃，探讨啊，分析，呃，指导大家，引导大家能够避开股灾，呃，找到一些投资的机会啊。所以今天给大家，主要是看一个，呃，当然了，每一次七八八都呃看到人数多了啊，都会讲一点外面听不到的东西。呃，今天我觉得，呃，很多时候啊，我们听到的那些呃政府的官员啦，美联储的官员出来讲的话，讲是讲一套话。我们看他们的行动是做另外一套行动啊，所以很多时候为什么外面的分析不到位，就是他们听了呃他们讲的话的话误以为真，而我们如果看一看他们的行为的话啊，在推算的话，那我们啊基本上就这就是为什么七八八好像每一次推测。都好像比较准的啊，都比较外呃比外面准确一点的，就是我们来教大家怎么去看呃不同机构官员的行动，然后我们推算下一步他们会怎么走，好吧？所以呢，叫多点人来啊，我们也会呃分享多一点啊这个呃更深度的哈、啊、独家的一些看法啊。那一开始呢，有好多的网友最近来问我啊。呃，这个还有其他的问题来不及放进去，或者太多了放不进去啊。但是整体来说，就是说，哎呀，现在好像是呃 Q 一三点零了吗？呃，应能不能买买啊？还是应该逃走啊？应该避开啊？抛售啊？清空啊？等等等等啊。那为了回答这个问题呢，我觉得呢，第一个，呃，我们来看一下。这张图呢，我给大家看了好久了啊，呃，包括这个方法也教过大家，对不对？我们来看一下啊，现在的美股啊，正处在牛熊这个十字路口啊，未来怎么走，真的现在不知道啊，所以也不要太恐慌，哇，怎么样，对不对？因为现在呢，也是。到了一个，也是一个上涨的，呃，又回到了一个上涨的轨道。上次有教过大家，对不对？如果它跌穿了这个支持位的话，啊，它就那个支持位就变成阻力位啊。所以呢，这一次我们看到美股是跌穿了啊这个下降轨道、熊市轨道的那个顶。所以当时就说，哎，小心啊，会不会熊市丛林啊再来啊？但是呢。啊、呃，又看到啊，呃，我的估计就是跟呃呃呃美联储又开始啊很多的借贷，虽然那个是短期的借贷，但是短期内也是多了很多的货币的供应，再加上啊、呃、这个拜登政府又开始救市啊，这给那个市场里面打了很多资金。所以在这个时候，呃，就又回到了一个呃上涨的轨道了啊，因为它又又涨回了，超过了以前那个呃跌下来之后的那个呃顶，变成了主力位，它又突破了主力位，又回到了一个上涨的一个呃一个平行呃那个呃 channel 啊那个轨道啊，所以在这里啊。我们要密切留意，就是它正在十字路口
不知道未来怎么走啊，所以呢，在这个时候我们也不要啊，全部恐惧的哇抛售走掉，也不要哇量化宽松三点零来啦，快点盲目的啊，我在这里要说，有很多好的股票我最近在买，但是不要盲目的。啊，跑进去，因为现在有很多的公司啊，已经是虚火炒上去了，或者是有些问题还没有啊，完全的啊，反映在它的股价里面，未来还有很大的风险，对吧？所以现在是一个十字路口，那未来要看什么呢？未来有几样东西我们要留意的啊，第一个就是美联储什么时候开始降息。我们看到这次美联储加息是放缓了，本来可能要加两码的，现在加到一码了啊。那下一次很大的可能，下一次美联储在开会的时候不加息，甚至有可能像现在说啊，今年是没有可能降息的。他嘴巴里说今年是没有可能降息的，但是我们看回呃市场的利率调期啊，市场已经告诉我们。真金白银，人家投资者已经告诉我们，市场预测美联储今年会降息一百个点子啊，降息一百点子啊，就降四降息降四码，这是很大的，这是现在市场的利率调调起告诉我们。啊，就是鲍威尔说，今年哎，大家不用想了，我们不会降息的，我们会呃维持在高位一段时间的啊。一会我会讲讲，呃，他大约讲了点什么啊。但是呢，市场啊、呃、看起来是不太相信美联储这个鲍威尔讲的话啊。到底是市场过分的、过分的乐观了，过分的憧憬了、幻想了啊、呃，美联储会降息呢？还是啊，这个美联储有另外的目的啊，在市场是对的啊，看到美联储啊，所以我们以后会深入深度的探讨一下。所以这个啊啊，我希望人数多一点，赶快把今天的那个视频分享出去。人多一点的话，我就讲的深入一点，因为这个外边真的是听不到的啊。我的这个判断啊，我用推算来判断，而且是教了大家如何去。呃，这个做一个决定啊，我把两面的数据给大家，你们自己看了之后，我相信你会得到一个明确的，自己得到一个明确的答案，好吧？那一方面就是要看美联储未来到底会不会降息，另外一方面就是银行危机现在啊，已经导致了银行的借贷啊紧缩了，银行自己出问题了，银行的钱都不够了。银行不借钱了，那银行不借钱，等于是啊，美联储加息，等于是美联储缩表，把资金抽走，对吧？啊、呃，因为不需要美联储把资金抽走，在银行的借贷放缓的时候，银行这个像一个 multiplier， 一个乘数啊，乘上呃，基本上银行那个呃，把资金的乘大十倍。如果现在不借贷的话，它乘大乘大十倍啊，就变成乘大八倍、乘大六倍。在这里把市场里面抽走的资金，一定会影响到经济啊放缓。所以这一次银行的危机对美国的经济和全世界的经济会有多大的影响啊？这也是考虑的因素。所以两个考虑的因素：美联储会不会降息？量化宽松又来了。还有一个就是银行这次的借贷的紧缩，对到底对这个市场会有多大的影响？对经济会有多大的影响啊？所以目前来说，我觉得股票有可能啊，如果是量化宽松来了啊，这个经济还不太差，它会一下子暴升；如果是这个信心危机继续蔓延，银行的这个紧缩啊，使到。啊、呃，这个经济也出问题的话，那这样啊、呃，这个股票有可能会呃进入一个下跌的一个趋势啊，所以我们这目前两个可能都有啊，所以呢，我建议大家啊，如果还没有呃订阅我的 Facebook 和那个呃 YouTube 的话，那记得去订阅一下，因为我的 YouTube 里面会不断的，而且我们现在的频呃频率啊。不一定是一个礼拜，呃呃，这个上传呃呃视频一次。我们有时候看到有突发的事情的话，呃，上传的视频会呃不规律的啊，就是看到了呃什么东西了，做好一个 YouTube 视频了就上传啊。那 Facebook 呢，我个人
是上 Facebook 啊，有时候会写点东西的啊，所以大家如果是呃没有 follow 我在奇葩葩这个 YouTube 的呃这个 Facebook 的话，也记得 follow 一下啊。现在外面很多的骗子啊，乱用我的名字啦，我的我的照相啦啊，大家记得要有十万订阅者的那个 Facebook， 还有那个呃十二万四。订阅者以上的那个订阅者的那个 YouTube 才是我的真正的频道和专业啊，呃，那呃，大家进订阅了之后，呃，看到我的真人了啊，就不不要被那些冒牌货骗了，好吧？所以订阅了之后，也是给大家自己的一个保障，也是能够啊，这个更。更直啊、呃，更快的得到我的信息的一个更新啊。好，讲回到鲍威尔啊，鲍威尔讲的话呢，我是去每一句话都听过的，呃，重点讲几个重点给大家啊。第一个，他说，呃，他们说了好几次，呃，美联储现在工作还是要把通胀。降到呃二点呃两个 percent 啊，通胀降到两个 percent。第二个，他讲到了银行的危机的时候，他就 shrug 啊，就是耸一耸肩，嗯，没什么问题，只是个别的银行啊，这个风险管理做的不太好啊。呃，然后他又回到了，我们还是要啊，这个呃把通胀压下来。呃，然后呢，这次的呃加息本来要加呃，可能要加多点的啊，现在只加了零点二五啊，为什么呢？因为现在。呃，银行都在紧缩啊，这个借贷呃、啊、收紧了，所以呢，这个效果等于是我们呃加息了，所以我们不用加这么多了啊，不是我们啊、呃、看到银行，呃好像有危机了，我们才加少了啊，只是银行现在也不借钱了啊，或者借少了啊，所以呢，我们不用加那么多，也同样的效果了啊，给大家一个。这个呃呃印象啊，就是他还是非常坚定的啊，鹰派哈，非常的啊、呃，一只老鹰一样啊，坚定的要把通胀降下来。而他觉得啊、呃，他是 downplay 啊 ，downplay 啊、呃，把这个银行的事情啊、呃，尽量的啊、呃、缩小，好像只是一家一家银行不好了，一两家银行这个冒了太多的险了，没有什么大问题的，没有什么大问题的啊。但是他也很聪明啊，所以呢。他这个话我全部听过之后，后来我又在一直思考啊，我也呃帮 G M T 的同学做更深入的啊这个分析和研究，对不对？所以我一直在想，一直在想啊，想了之后啊，很多时候想了之后啊，我我是这样，以下是我这样个人的一个推测啊，当然我没有问过鲍威尔啊，我是这样的推测啊，所以讲给大家听，做一个参考，好吧？大家同不同意？有什么不同的意见？都可以在留言区啊打一下，我们也呃放在屏幕上，让以后看回这个直播的人也可以多个角度来做参考，好不好？那第一个呢啊，他很聪明啊，他就把这个银行的事情啊，他说哎，这个副主席在做研究啊，所以我就呃不方便啊表态啊。第二个啊，这件事情呢是啊美联储和财政部和 FDIC 联手在管的啊。所以呢，他们有人在看的啊，所以我们联美联储的工作还是要啊，这个呃、啊、目标还是要把通胀降下来啊。那好了，我的推算了啊，第一个他开了一个后门，留了一个后门啊，就这个不关我的事啊，这个不关就是这个危机的处理不关我的事，我不想讲太多。第二个，他是给市场信心，因为我之前有给大家分析过，对吧？如果美联储。呃，因为银行的危机，呃，加息放缓了，甚至提早啊、呃、停止加息，或者放啊啊、呃呃、这个降息了啊、呃，那这个通胀的魔鬼杀不死它，又会回来了啊，就像那个火灾火苗还没有灭掉，就把这个水水龙头啊啊、呃、关小了，那这个火灾的火苗不是又烧起来了吗？对不对？所以啊、呃，在这个时候，美联储是非常的。呃，这个呃决策非常的艰难。如果再加息的话啊，真的是越来越多的银行啊，呃，会出问题啊，呃，包括啊，这个经济也会出问题。那经济出了问题，对银行也会有问题。呃，短短期的利息上去了啊，呃，虽然现在银行的问题出在长期的利息上去，但是短期的利息上去了，也会使到银行的开支啊，呃，利息的开支增长上去。所以他也不能加息加太多，但是不加息不呃不加息太多的话，通胀又会回来。那这个难题怎么解决呢？好啊、呃，他这个鲍威尔老老人家很聪明
、呃，香港叫出口数啊啊，大家可以帮我啊在下面写一下美联储出口数，或者用啊不同的地方有不同的讲法啊，美联储香港叫出口数，出口数用它的语言来希望能控制这个通胀。就说我们很认真的啊，呃，通胀不会回来的，大家放心，不会回来的，因为通胀上去，其中一个因素就是叫通胀预期。如果大家都预期会有高的通胀，呃，大家会怎么做？第一个，赶快把钱去用掉它，因为明年用的话，呃，这个通胀上去了，钱就贬值了，对不对？所以马上就去消费，这个会使到通胀上去。第二个，预期通胀的话。就是啊，他就跟老板说了，哎，老板要加工资了。那老板加了工资之后啊，这个成本上去了，通胀也就上去了啊。所以呢，他现在要有就是出口数哈啊、呃，刚才有不同的呃网友写了不同的名字，对不对？出口数之后。使到大家觉得哦，美联储还是在呃很认真的要把通胀压下来了，没问题的。我们、呃、就是呃觉得呃通胀会下来，对吧？所以通胀的预期会下来的话，我们上次说过，呃那个长期的国债的收益率也会下来啊。我曾经说过一个隐忧，就是美联储如果。不加息的话，通胀再回来的话，那长期的啊，长期的那个国债收益率上去，债券价格下来，这就是银行出问题，这次出问题的根本原因，对不对？所以他呢，希望啊，用这个嗯。这个银行啊、呃，没什么问题啊、呃，只是单呃个别的问题啊，个别银行啊做了不好，风险管理做了不好，呃，我们还是很坚定的要把通胀压下来，出这个口数啊，来这个稳定大家的信心啊。但是我们不要看他说了什么，我们看他做了什么啊，他的目的就是要稳定大家，对不对？如果他讲老实话的话。啊，可能大家都慌了，大家都慌了，对这个通胀预期上去了，通胀自然会上去。所以他现在啊，就是你看他啊，呃，如果有我有留意他，他讲话的时候的神情啊，是比较呃，这个呃，第一个好像很累，第二个好像很焦虑啊，这个眼睛都有点红啊，有点焦虑啊，跟他。一月份的时候讲话的那个神情有点不一样，所以我个人觉得啊。不要听他说了什么字，也不要看啊文稿啊打了文字，对不对？或者是看那些呃其他人的分析，看了个标题啊。我们看他做了什么，而且市场反应什么。第一个，他加息真的加少了；第二个，他啊、呃，就是他已经说了，不是一个 ongoing basis， 我们加息不是一个继续会加的了啊。言辞当中改了两个字，市场。已经打进去未来降息的可能性了。我们看到利率掉期，已经把未来降息的可能性大大的提升了。我们看到下一个月的利息的一个加息的一个呃呃呃可能性，对不对？市场已经看到美联储即将会停止加息，甚至是降息。啊，降息当然不会下一个月了啊，但是在不久的将来，提前了啊，比以前来说是提前了降息了啊，所以这个是我的个人的推算啊。当然，我们也打电话给老玩家，是大家你们同不同意？我们一起来探讨一下，好不好 ？OK， 那好了啊，我们看完了那个呃，美联储 monetary 啊，这个啊阿头啊，这个鲍威尔对吧？我们再来看一下美国的财政部啊 ，fiscal policy 那一边的头耶伦啊，耶伦其实啊，他的辈分是很高的，他是个经济学家，他跟他先生都是很出名的经济学家，他也是鲍威尔的前任，前任的美联储的主席，也是美国历史上唯一一个，唯一一个又做过。美联储主席又做了财政部部长啊，就是 monetary policy， 他可以说是权威 ；fiscal policy， 他也可以说是权威。两个都掌握在他的手里啊。当然，他现在不做不做那个 Federal Reserve 啊，他现在是做 Treasury， 对吧？但是他两边都懂，两边的操作
都是完全懂的 ，OK， 而且他是一辈子在呃 Federal Reserve 美联储里面呃做事情和涨上去的啊，他的先生也是呃这个经济学家，两个人都是蛮出名的。好了，我们来看一下。他说了什么啊？啊，他到了国会里面，他说了一句话之后啊，整个银行又跌了啊。他说，呃，我们没有必要改变法律，变成了这个以后啊，不是二十五万下面才保啊，我们呃不需要改变法律，说以后全部都保啊。呃，但是他也说了啊，有必要的话，我们会做啊这个果断的呃呃行动来保障。这个呃，存款是安全的，对吧？呃，但是呢，呃，不要不要立法啊，所以我觉得不要立法啊、呃，为什么要这样做呢？啊、呃，为什么不不是立了法之后可以给人家更大的信心吗？对不对？现在银行所欠的啊、呃，整个世界所欠的就是信心。如果美国啊、呃、改变法律，把这个呃所有的存款无限制的呃包底啊、呃、有保障。不是更加给人家有信心吗？对不对？他为什么啊不把握这个机会做这件事情呢？哎、呃，我们来看一下啊，其实这也是他的一个心理战，一个啊、呃、语话的呃这个呃刚才我们说的啊那个呃出口术啊话术啊语语话的这个说话的那个技术啊，为什么呢？因为他也是在同样的 down play down play 啊，哎没问题的，只是一两家问题。啊，只是两家呃、啊，这个银行问题，我不觉得有需要呃，要改变法律，对不对？他就希望大家觉得这个银行的问题只是一两家搞定了啊。我们已经上个礼拜啊，把全部的呃 S V B 啊 Silicon Valley Bank 的呃存款保障了啊，所以这个事情就过去了，大家已经不要再纠缠了，过去了，对不对？哎、啊，所以这是他啊讲的话，但是我们看一下。他做了什么，对吧？上一个星期的直播给大家看到，他跟那个鲍威尔、跟那个大通银行的经理啊，啊，还找了十一二家，呃，十二家银行，救了第一共和啊银行啊，所以他没有闲着，他一直在工作啊，而且呢，要这个背后啊，你要劳呃这个劳饭到这个老人家，两位老人家啊，这么高的官官啊，啊,啊，这个周末都不放假。哎，在做工作，其实背后的这个严重性是很大的<笑>，就是要两个这么高层的官员不放假在处理问题，但是他们不能够不能够让大家看到哦，没什么，呃，这个大家呃，就是他们不能够重新来过啊，他们不能够让大家看到哇，这件事情很很危险了，我们高尔夫都不打了，我们的呃放假都不放了，在处理这个呃。呃，救火的危机了，那人家哇，看到我这么大的火，赶快逃，这就会衍生了更大的问题。所以他们还在尽量尽他们的所能，使到大家感觉到没有问题了啊。所以大家千万不要被啊、呃、传媒也好，官员讲出来的话啊所误导啊，因为呃，最终还还是要自己保。保住自己的钱财重要，对不对？所以来到这里，奇葩爸给你们独特的分析推算，呃，应该外面听不到的，是不是啊？啊、呃，所以大家当然也可以啊，同意不同意都可以啊，发表你们的意见啊。好，那这件事情呢，呃，没有就此呃结束啊。耶伦和鲍威尔希望这样结束啊，但是没有结束啊。我们看到。在呃是呃这个星期，就是过去七天之内啊，瑞银正式被收购，就是瑞银正式在历史的舞台上下台啊，瑞信啊，瑞信正式在历史的舞台上被下台了啊，被落幕了啊，就是完蛋了，收购了，对吧？而这个完蛋的手手法、啊。呃，是出了非常非常非常大的问题啊！我我说了三次非常大 ，OK， 非常非常非常大的问题啊！你要再看一看为什么瑞士的机构啊，瑞士的央行和机构啊，要出这样下流的手段，你就能啊！我希望你能看到，我的看到就是事态是非常的严重，非常的严重，他们才要做。
呃，逼不得得已的啊，呃，没办法逼不得已的一个下流的非常下流的手段。OK， 那发生什么事情呢？有两个问题啊，啊、呃，发生什么事情就是瑞信被呃瑞银收购了啊、呃，瑞银很便宜的收购了瑞信，而且收购瑞信的同时啊、呃，这个呃瑞士央行给他一千亿流动资金。一千亿的瑞银流动资金，还有啊，这个瑞士政府给他承担九十亿的额外的损失，如果有损失的话啊，瑞士政府来承担，对吧？所以这个收购的条件啊，是非常的迁就瑞银，非常的迁就瑞银啊，而且不光是瑞士政府。损失了啊，因为要做担保啊，输了钱是他赔九十个亿，还有瑞士啊央行提供了一千亿啊资金，他们也做了个决定，要瑞信的股东被迫的接受低价被收购啊，打四折被收购，就是。呃，瑞银的这个呃，瑞银的呃，瑞信啊，瑞信的这个股价在被收购前已经是跌了好多了，已经是跌了九十几个 percent 了啊，跌了九十九十几个 percent 已经很少了，对不对？已经很低了，呃，但是他们一旦做了个决定之后啊，小股东瑞信的小股东没有选择权。必须要把他们手上的啊一块呃价价值一块的，举个例子啊，价值多少钱的股票打多一个四折，强迫他们，强制他们被收购，这是很不合理的，明白吗？那举个例子啊啊，你们家里有房子，然后呢，政府突然之间说啊，你现在这个房子明天就要被收购了，而且这个价格是四折，你的一百万的房子。哎，我们明天就有人来收购你的四十万，你说我不卖可不可以？这是我的财产，不卖，对不对？这是经济财产保障的权益啊，是不是啊？这是这是资本主义财产保障的基本权益啊。瑞士还是一个到现在啊啊啊，到现在已经没有了啊，到去年为止，一个叫金融。中心好像是最安全放你的资产的地方，这个国家从央行、政府这样来强迫股东贱卖资产，而且你不能拒绝。啊，一般来说，在资本呃主义里面啊，资产啊有保障，对不对？呃，所以一般的收购都是有一个溢价，一个 premium， 一个溢价，不是打个折扣，而是一个溢价，然后还要。给小股东去投票，还要给小股东去投票，超过一个百分比通过才能够被收购，对不对啊？因为这是我的财产啊，对不对？我的财产，我们小股东联合起来应该有投票权的、啊。这一次，小股东没有任何的投票权，没有任何的权益去拒绝，然后，啊、他们还要被迫的。不是用一个溢价来接受这个被收购，而是用一个打折来被收购，这是非常不合理的啊！如果有每天啊，你的房子要呃呃，政府要建建那个高速公路了 ，highway 了，要收地了，对不对？政府给你的钱一定是比市价要高，那你。到最后想想，哎，我这里卖了，我旁边可以买个更大的房子，或者买回同样的房子，还有钱赚，那你还可以接受，对不对？但是现在政府就说，哎，我这个房子要要接收你了，你不能不卖，而且第一个不能不卖，已经是一个违反了一个一个资本主义的一个财产保障权。第二个啊、呃，价格还要四折啊，所以这第一个啊，这个。瑞士政府啊，就像赌钱赌输掉了，翻台子了啊 ！OK， 不不玩了，翻台子了，不认账了。第二个更大的问题啊，就是他的一个叫 Additional Tier One Bond 啊，这个额外一级资本债券，这个债券，所有的教科书，所有的金融经济学啊，都说债的投资者。的保障要比股东的多。如果一家公司倒闭要分钱的话，债主先分
，现剩下来还有钱的话，再到股东去分，对不对？所以这个就是啊、呃，形成了整个投资世界里面所谓的高风险高回报、低风险低回报，股票相对系统性的风险高。啊，比那个债券要高，所以股票的长期的啊，这个叫 expected return 预期的回报要比债券的要高啊，因为债券啊分钱的时候先优先的分到钱啊，所以他们觉得这个呃这个风险低一点啊，所以他们要求的回报也会低一点。这一次也不到债券的人去反对游戏。规则改变，瑞士的英呃这个政府和央行和他们的金融机构改变了单方面啊，不是双方面没有谈判的条件的啊，单方面改变了这个债券持有人他们的债券变零，什么血血本无归啊啊变零啊，那另外一方面。啊，这股东反而有钱，虽然刚才也说了啊，割羊毛，对不对？呃呃，被迫的啊，试着要被贱卖，但是起码还有一点点拿回来。但是债券持有人是血本无归，啊，这个这个我就觉得，呃，瑞士信贷啊，瑞信，对不对？他在他做庄家嘛，他是呃发行了好多的这个衍生工具啦，搞了好多的投资啦，他输掉钱了，签了一屁股一屁股的债了。这个时候就像那个赌场里面的庄家输掉钱了，要赔钱了，突然之间后面说哇，我们香港叫走鬼呀、啊，走鬼呀、啊，哇，警察来啦，扛懂啊，这个是大家不同地方可以写一下你们当地的语言，是不是啊？哇，警察来啦，快赶快走啊！啊，把输掉的钱全部摸掉，走掉了，不赔钱了，啊，这是很卑鄙的行为了。我不知道你们感觉怎么样啊？我觉得这是呵呵不像一个瑞士政府机构呃可以做出来的东西了，对不对？连北朝鲜、俄罗斯都没有做出这种行为，现在是瑞士做出来这种卑鄙的行为啊！而且这个。影响，我们一会儿会看到这个影响啊，是非常不负呃不负啊不负，非常不负责任的，因为它不光是影响了瑞信的投资者啊，债券投资者和股东，它还影响了其他的国家。下一个就到德意志银行德银了啊，德国的最大银行比瑞信还要大的。现在这个火也烧到了他们了，一会儿啊，我就马上给大家拆解德银发生什么事情啊。所以现在是股牌效应，一个一个倒下来。OK， 那好了，所以啊，瑞银的股价是马上在五天之内跌了百分之六十，五天之内，然后这个是在两年内跌了百分之九十五，哎。我们要记得啊，瑞银也好，德银也好，这些所谓是蓝筹股，哎，这是全世界最大的银行，瑞士第二大的银行，全世界最大的银行之一啊，包括德银是德国最大的银行，对不对？蓝筹股，哎，呃，所谓的叫呃这个，所以大家选股五部曲是不是很重要啊？我选股五部曲里面一直有讲。不要买夕阳行业，对不对？零八年之后，银行业已经完全改变掉了。我在不同的课程、不同的地方已经讲过，银行业是夕阳行业啊，千万不要买银行股票。你看德银、瑞银这些啊，其他银行也不是好到哪里，对不对？这些是一个国家里面最顶尖的股呃股票啊，跌了百分之九十五啊，所以到最后啊，你再给他割羊毛。再打四折出售，他们都没感觉了，都割到麻木了，是不是？哎，反反正钱也不多了，就割吧，割吧，对不对？是被迫的啊，被割羊毛啊，所以千万小心。好了，那怎么样这件事情啊？怎么样不负责任，牵涉到全世界其他的银行、其他的保险的，不光是公司，更重要的是股民啊，包括债券持有人和股民产。非常惨的成为了陪葬，啊，所以你要不懂的话啊，这个买了这个债券啊，买了这个呃股票啊，你就受很大的影响。
，对吧？发生什么事情呢？就是突然之间，全世界人觉得哇，原来 AT One 债券、AT E 债券啊，是这么大的风险啊！以前我们以为是债券啊，好像很安全了，现在原来不安全的，原来可以这样不讲武德的、不讲道理，把我们的债券变零的。所以，所有银行的 AT One。A T E 债券的价格暴跌，一天之内暴跌，对吧？那你说价价格暴跌，债主受害啊，债债主这个受损了、受害了啊，那银行有什么关系呢？问题是这些银行他们每一段时间要发行、发行啊，呃，发行新的 A T One 债券来还掉旧的 A T One 债券。当他们再发新的 A T One 债券的时候，这个时候他们的呃这个债券啊，这个收益率就要上去了，大大的增加了其他银行的成本，大大的增加了他们成本。所以我们看到，呃，汇丰银行哈一天之内跌了六个 percent， 渣打银行跌了七个 percent， 对吧？啊，你看好呃保险公司宝诚啊 Prudential 啊跌了八点三个 percent， 呃，红利啊这个 Mass Mutual。跌了四点三个 percent，A I A 友邦跌了四个 percent， 四点二 percent， 啊，累积一个月之内跌了更多，一天也跌了蛮多的啊，所以这个就是这个瑞银瑞银啊，啊，瑞银收购瑞信啊所搬龙门这个卑鄙的行为啊，当然我利益申报啊，我所有的银行股这些保险股、银行股都没有持有 ，OK， 所以我不是说。呃，我是呃利益受损了，所以我在这里拴他们啊，不是这样的啊，我我一早就看懂，也叫我身边的这个同学，对不对？学生说不要碰银行股票，不要碰这些啊债券啊，所以讲过了，我是丝毫没有损害的啊，但是我觉得这个呃这个行为啊，它的这个影响会很深远的，因为它是完全打破了市场。对经济金融学的一个认知，一个呃信念啊，这个信念打破了，信心打破了，呃，后面的事情就一发不可收拾了。OK， 所以我们马上看到这个信心的危机蔓延到了德银，德德国的最大的银行之一啊 d e u t s c h e Bank。OK， 那德银的问题要比如果它倒闭的话，要比瑞信。还要更大很多很多，为什么呢？因为德银的资产规模啊，而且它发行的这些衍生债具、呃工具、衍生工具的规模啊，远远要比瑞信更大。而且瑞信在过去几年一直有亏损啊，所以它的规模已经变了小了很多。德银到现在啊，它的坏账啦、批账啦还没有完全的浮现出来。OK， 所以我们看到德银的股价也从高位跌了超过 90% 之九十，最最近这五天内也跌了好多啊。那我们再看一下，为什么会是呃这个信心危机啊会呃蔓延到这个德银啊？这个也是我独家的呃这个见解分析啊，所以大家同不同意也可以在留言区写一下。OK， 那。发生什么事情呢？就是全世界第一个啊，我在其他的视频也讲过，全世界的国家都是欠债累累，啊，欠了一屁股的债，对不对？他们的财政赤字又是非常的庞大啊，民主国家啊，花钱，国民的福利，对吧？呃，搞基建、振兴经济，花钱花了很多，税收啊不能加太多，税收加了多了。选民就不选他了，对不对？你说可以加富人税啊，富人小数啊，加他们税啊。富人完全有能力啊，移民，移民到哪里？完全有能力把他们的资产和收入完全转移到其他的地方，完全不需要交一个地方的税啊。所以富人啊，听起来可以啊，抽富人的税，叫他们承受多一点的税收啊，呃，这个税的这个贡献。但是实际上来做是很难做到的。富人一看你加税，我走了，我走的时候把资本也带走了，反而会影响那一个加税国家或者地区的一个经济
使得那个地方的钱更少啊。所以呢，呃，唯一一个啊，政府在二零幺啊二零零八年之后经常做的事情，就像银行开刀，因为银行大嘛，对不对？你要罚他罚他的钱，就是呃抢他的钱了，可以说是抢他的钱了。他没办法，到最后都是天鹅数字的罚款作为 settlement， 作为啊这个呃、啊、妥协的一个呃、啊、这个交罚款啊，等于是黑社会收保护费啊，就是硬的要要是啊罚你的钱了，你怎么样？你你能拿我怎么样？对不对？所以我们看到汇丰银行被罚了好多啦，呃 Goldman Sachs 啊高盛被罚了好多啦 j p Morgan 这所有的大银行都是天文数字的，经常被罚。OK， 那我们先不说其他的银行啊 ，Deutsche Bank 德银被罚的次数比较多啊，更多啊，包括德国自己也罚他。德国想，哦，你给人家外国罚，还不是我来罚你？所以所有的国家轮流罚他啊。右面那个表是我做了一个 research， 对不对？二零1二年开始到2012年， 2 0 2 million 啊，被美国罚。二零幺四年十一点九个 billion， 一点九个 billion， 呃，也是被美国罚啊。二零幺五年 two point five 越罚越多啊，呃，二零幺五年 two point five 两点五个 billion 被美国和英国罚。二零幺六年七点二个 billion， 是不是越罚越多？<笑>这个政府的胃口啊越来越多了啊！既然哦，这个是可以拿钱的手段啊，所以敲诈啊越来越多了。理由啊，肯定搞一个理由，天天给你呃派一代呃一一队人马在你那里调查，调到你烦为止，对不对？调到你也不要做生意了嘛，对不对？到最后，哎呀，好了好了，我承认我承认罚款啊，送你走了罚款，对不对？这个是以前啊。在中国大陆的税税务局上去查税的一个伎俩，就是查税，天天在你那里待着，说你有没有逃税，到最后哎就啊、哦、你自己承认了，罚点钱走了，对不对？这是以前的个，现在美国啊，欧美政府啊，呃，这个经常会做的，对吧？所以二零一六年七点二个 billion 越来越多啊，七点二个 billion 也是被美国罚了啊。啊，二零幺七年六百三十个 million， 那就是啊，又被美国和英国罚了。到了二零幺八年，二零呃两百零五个 million， 为什么没钱了？罚到已经再罚下去要倒闭了，没钱了。到了二零二零年啊，一百五十个 million 好像少下来，对不对？中间那些是什么？七点二个 billion， 两点五个 billion， 到最后哎没钱了，对吧？好，我们再看一下，还没有罚完啊，左边那一个最新的，对吧？呃，二零二二年三月份的啊，西班牙，哎，呃，我呃，右面那些都是美国罚的啊，那德意志银行没问，呃，没没办法，到了右面了，所以到了左面了，那个呃呃，上面那一个是德国自己在罚，德国呃 ，Frankfurt Prosecutors， 啊，这个呃，西班牙也在罚，然后这个呃，德国自己也在罚啊，然后这个呃。左下角那一个就是德国自己在罚他的啊，所以啊，左下角那一个是十一月七号的啊问题啊，这也在呃又要说他是有这个啊 dirty money control 啊，要罚他了啊，所以呢，所有这些啊啊全世界的呃、啊、国政府啊来罚他罚他罚他啊，所以这个 Silicon Valley Bank 是因为买了国债，收益率上去了，国债下来了，他出问题了，对吧？ Silver Gate Bank 和那个呃呃 Signature Banks 是因为虚拟货币买的太多了啊、呃，出问题了啊呃,呃这个 Credit Suisse 是因为呃他给那个 Bill 光还有那个 Green Seal 啊这些坏账太多了，出了问题了。Deutsche Bank 其他没什么问题哦，只是被罚款罚多了啊、哦，被罚款罚多了，到现在人家一想，哎。这个好像你你的财务状况也不太稳了啊，会不会瑞星之后到德意志银行德银了啊？所以我们看一下德银的 CDS 涨到了220点啊。德银啊，我们一会解释一下什么叫 CDS 啊，就是你越大的倒闭的风险、倒闭的机会，你的 CDS 就会越高啊，这个价格越高啊。那我们看一下。几家已经倒闭的或者被接管的这个银行，他们在倒闭的时候
这个 CDS 涨到多少啊 b e s t o n 是08年倒闭的，最早倒闭的，它是涨到了700多，没有到800啊，所以到了700多，你就像这个人，像一个人的血压，到了某一个血压高血压了啊，那他呢可能就会。呃，出问题了啊，人就会健康出问题了啊，心脏病了，呃，爆血管了死了，对不对？所以呢，第一个爆血管死的是 b e s t o n 当时他的血压啊 ，CDS 就是到了700多。OK， Lehman Brothers 死的时候是超过了 700， 刚刚超过700也就死了。OK， 那刚刚跌下来的被瑞银强迫收购的瑞信。它是跌到了四百多啊，它被收购之后啊，那就变成了瑞银了，对不对？这就就不会不算死的啊，强迫被收购了，所以它的那个 CDS 突然之间从四百五十左右跌到了两百三十啊，这是因为它被收购了，呃，它就不会倒闭了。它是呃，这个瑞银虽然不存在，但是它的所有的债券后边有一家啊、呃，瑞呃，所以瑞信虽然。不呃不存在了啊，但是他的这个瑞信发行的债券有瑞银来承担了，所以这个时候他的 CDS 就跌下来了。OK， 那现在德银已经到了220点了， 2 2 0点是非常危险的啊。呃 ，Bestone、Lehman Brothers 和呃瑞信没有发生问题之前是只有多少？只有二十三、十、四十、五十、五十都不过哎。五十都没有超过哎，当他们超过两百的话，呃，到他们最后啊、呃、死亡的时候，时日不多了，对不对？所以现在德银又使到整个市场开始恐慌，会不会倒闭啊？那我们之前啊两个星期前讲过，银行最怕的就是人家对他啊这个信心啊啊失去啊信心崩溃，所以就会发生。集呃集队啊，或者叫集体啊 ，bank run 啊，为什么有 bank run 集呃集队集队？为什么会有集队？就是因为人家啊、呃、对他没信心，对吧？就算他很健康，只要有足够的人对他没有信心，他就会被倒闭。我们看到 Silvergate， 我们看到 SVB， 我们看到 Signature Bank。都是因为人家对他没有信心啊，所以德银他的 CDS 现在涨过了200之后，市场完全已经开始担忧下一个可能会出事情的是德银，而德银的规模要比 Credit Suisse 更大。啊，所以怎么去救呢？这又是到了大不能倒啊 ，too big to fail， 大不能倒的时候啊啊！所以我们看到啊，瑞士做了一些这个不负责任的事情啊，他都不管了。哎、啊，德国的事是你的事了，对不对？美国做了我的存款保障了，美国做了我的事，呃，你们欧洲的事你的事了啊。瑞士做了自己的事，德国的事你的事了，不关我的事了，就是旁边那个人着火不是我的事了，我只要把我的火救掉就可以了。所以，德银这一次也是因为他的 AT1 的债券价格马上上去，德银的 AT1 的价格马上上去之后，人家就感觉到，哎，你以前已经被罚了这么多款，以后你的 AT1 这个 AT1 的债，如果这个成本上去的话，德银你会倒闭，就是这么简单的一个推算。你的 AT 一 AT one 的这个债券上去了以后，你会倒闭。所以啊，很多的人从德银开始撤资，把钱拿走，使到他的 CDS 超过220如果啊，德国政府或者德国什么东西，德国没有，这德国的央行是跟那个欧罗啊连在一起的，欧洲央行连在一起的啊。如果欧洲央行不做一点事情的话，有可能德银会是下一个暴雷的银行，所以这个这场火、啊、正在全世界蔓延，好吧？那我们来解释一下什么叫信约违啊，信贷违约交换啊 ，credit default swap 或者简称叫 CDS。OK， 简单的来说就是买保险啊，呃，如果一家银行倒闭了，他的存款啊或者他的那个呃、啊。呃，发行的债券
啊的人啊拿不到钱了啊，那如果他们买了保险的话，保险赔他们的钱。OK， 所以。呃，就像呃，那这个保险如果不发生问题的话，它是不值钱的，对不对？或者值很少钱的啊，因为没有发生问题。但是就快人家看到就快要发生问题的时候，那这个保险就越来越值钱了，因为保险有个二手市场，可以在二手市场里面买卖的啊。所以当我们看到一个 CDS 一家公司或者一个银行的 CDS 涨上去的话，就代表的市场预测，这家公司、这个银行它的倒闭的几率正在大大的提升啊！我们看到到了七百就等于是啊，肯定死了啊！到了四百五十也就肯定死了，对吧？那所以现在啊，德意志银行 （Deutsche Bank） 啊，呃，两百二十有一半的就接近啊，有一半的机会会死，就是这样，对吧 ？OK， 这是个概率的问题啊。啊，所以很简单的解释了啊，什么叫 CDS？ OK， 所以呢，呃，我觉得啊，大家还是要好好的装备自己的财商教育啊，因为呃，这个外面胡扯的人太多了，如果你不懂的话，真的听了人家说，哎呀，加息的年代呀、啊，很好，呃，利好银行股啊，去买银行股啦，还有好多好，前一阵子好多的人来问我，现在能买债券吗？银行都买债券买死掉了，你个人去买债券是不是啊？现在还有人来问能买银行股吗？对不对？银行现在问题是什么啊？跌下来很多，有没有捞底的可能性？有，但是你在赌博啊，因为真的银行里里面的那个资产则呃负债表啊，它所拿的持有的资产到底亏损了多少，现在没有人知道。而且它未来的成本要增加多少，没有人知道。它的 A T E 的债券的成本增加多少？它以后啊，这个美联储还继续在加息的话，它短债的利息支出要涨到多少啊？而它的这个呃国债的亏损有多少？呃，这个没有反映在这个资产负债表里面，看不到啊。所以呢。大家自己去做判断了，好吧？啊、呃，真的要学好财商，因为外面呵呵自己不懂，还在还在胡胡说乱呃，这个胡呃胡说八道的啊，乱讲的人，呃、有点有点这个、呃，所以要装备自己，只有你能保、呃、保护你自己，好吧 ？OK， 那好了。还有一点，我讲了好几次了，讲了好多次了啊。呃，在上一次这个 YouTube 视频里面，我也讲过，美国现在三个最大的危机啊、呃，第一个是国债，到了又到了上限了，而且它这个国债是大到停不了，是个结构性的系统性的问题，是个民主。啊、呃，这个国家制度下的产业一定会国债不断的上去啊，所以我在那里解释过了，大家有兴趣的话可以看多一次，呃，细心的啊、呃，这个琢这么琢磨啊，琢磨一下，细心的啊、呃，来理解一下七爸爸里面讲的很多的道理在里面啊。第二个，美元霸权，我们也讲过，美元霸权已经到了倒数的。阶段了啊！我讲完了之后，两个星期之后啊，要开个玩笑的话，全世界的央行看到了七爸爸的 YouTube 视频，开始减少买国债，买美国国债了啊！啊，当然这个完全是开玩笑啊！我相信全世界央行不会看我的视频的，对不对？你说呢？啊，那好了，全世界的央行，我们不要听他们讲什么，我们看他们的行为。他们现在，这是美联储说的，美联储说的，各国央行不是一个国家哦，不是说中国跟你不爽啊，不是说俄罗斯啊，是各国央行，包括日本啦，包括英国啦，欧洲啦，啊啊，这个俄罗斯已经给你给你没收了，这俄罗斯反而是没有降低的 ，OK， 是以二零幺四年以来最快的速度。减持美国国债，那我要问你了，因为我发现很多很多的普罗大众完全没有看到这个危机，就算这个危机啊，可能发生的机会还是少过一半的机会，啊，就是一半以上的机会不会马上会
暴雷。OK， 还有一段时间，但是就算有只有 10% 的机会暴雷，我们有没有做好风险管理？我们有没有做好风险管理？我们哪的美金？暴雷了，变废纸，背后是空气、哎。我们拿的港币背后是美金哎，美金变空气，变不值钱了，港币也变成零了。所以台币、人民币、马来西亚币、新加坡币、欧罗、英镑，后面全是美元。如果其他的央行都开始减持美国国债，我们看他的行为。他们不会说的，不会大锣大鼓的来敲的。<笑>美国放核子弹的，如果大锣大鼓、大锣大鼓的来说啊，美元崩崩溃了啊，被被毁毁灭的。但是我们看他们的行为，我们有没有来警惕一下？我们自己要做什么？我们再看一看黄金最近的价格，我们再看一看白银最近的价格，我们再看一看。虚拟货币嘞，连虚拟货币 Bitcoin 又到了两万七了，<笑>对不对？这代表着什么？不代表 Bitcoin 价值高了啊，代表着美金的风险背后。所以美金，你说对人民币没有没有跌啊？对呃，台币没有跌啊？对新加坡币没有跌啊？对马来西亚币没有跌啊？因为其他的货币背后也是更大的问题，对吧？其他的货币啊，每一次呃货币问题出来的时候，美元是相对来说叫避险工具啊，所以不要再被骗了。OK 啊，美元指数没有倒下来，没有跌下来，不代表它没问题啊，我觉得是有问题啊，呃，但是，所以我们要想想啊，呃，我们要想想这个。赶快把手上的纸币、钞票，或者不是手上的银行里的纸币、钞票，好好的去分散投资，不要买债啊，不要存银行，这些反而是很大风险的，反而是找一些好的公司做他们的股东，入股他们的股东，把我们的财富分散到。不同的市场里面的好的公司，关键是好的公司还有不同的市场，千万不要就所有的鸡蛋放在你身处的那个地方或者国家，对吧？呃，我用香港来举例子，香港经济好，我的房地产就好了，我的公司的呃这个收入也好了，我的工作也好了，对不对？所以我的股票一定要买不是香港的股票。那香港万一有问题了，经济不好了，房地产不好了，我的收入少了，我的房租收少了，我还有美国的公司，我还有大陆的公司，我还有欧洲的公司，你们也是一样。所以马来西亚的同学不要再买马来西亚股票，台湾的同学不要再买台湾的股票，美国的同学不要再买美国的股票。我们要分散投资，好好的把我们的钱分散到。不同公司的股权里面，因为钞票背后是零，公司背后如果他有好的业务的话，他背后所背书的是他的真正的生意。我宁愿要生意，我不要空气，对不对啊 ？In God we trust 是个谎言啊！美钞跟我们对上帝的信心有什么关系？是不是啊？这是不是天大的谎言？美金跟上帝有什么关系？所、so, 以不要啊、uh, ，In God we trust。OK， 好啊，我们讲了这么多杯的啊，我们呃综合一下啊，机会还是经常有的，对吧？三月十六号，呃，这个百度发表了文文心一言，文心一言这个。啊、呃，这个 AI 的产品啊，那之前啊、呃，我也做了很多的啊、呃、AI 的研究啊 ，AI 是我觉得啊其中一个大的风口啊，呃，没呃，这个巴菲特也说了啊，这个 Tailwind 对不对？啊、呃、，AI 是其中一个很大的未来几年的一个 Tailwind 一个风口啊，所以我做了很多的 AI 的调研之后，我在3月16号啊，我公司还有会议啊，一出来一看啊。
这个呃文言一呃文心一言啊、呃，这个在 demo 的期间，它的股票价格跌了十几个 percent 啊，还不止十个 percent 啊，跌了十几个 percent 呢。当时做什么？<笑>人家不懂哎，我懂哎，对不对？人家呃恐慌了，我就买，对吧？到了晚上，我知道美国啊，开市前是黎明前是最黑暗的，开市前的盘前是最低的。我给大大家看一下，对不对？我在香港啊，我在呃香港那呃买了三次，买了三次是呃最低是两百一啊不一百二十四一百二十三啊。这个再跌再买一百二十三，下面那个美国的盘权是美金啊，呃，这个 A D A D L 是一百二十四，我又买了啊，一百二十五和一百二十四又买了，对不对啊？所以呢，我这个呃，先最近拍了一个视频，对不对啊？我们做家长的都呃，自己也有呃，大家有没有学学功夫的？拜师学功夫的？啊，练武的，学武术的，对不对？我也学过好几年的功夫了啊，这个、呃、这个不同的功夫，我也送我的儿子去学功夫，我也送我的女儿去学功夫，对不对？我们都要付钱找师傅去学功夫的，同样的投资也是一样啊，你要学会看懂机会。看懂机会之后，随时真的是按一个钮，咚咚咚咚买入，钱就这么来了，对吧？所以到最后啊，我觉得未来呃有波动的话就有机会。当股票价格跌下来，当股灾发生，当信心有危机的话，人的恐惧啊是会蔓延的。蔓延的时候，这些所有的股票是无差别的跌下来，好的也跌，坏的也跌。这个时候你要避开坏的股票。去买好的股票，这样的话，人家的恐慌就是帮我们送钱，好吧？所以这个呢，大家啊，这个要呃，这个学会啊。所以这句话是今天晚上的呃，这个我觉得蛮有蛮有这个智慧的一句话。大家有什么意见也可以写一下，对不对？或者你觉得好的话，也可以 screen cap 一下，分享到你的 Facebook 上面啊。财富。不是你银行里面有多少钱？很多人说：“哎呀，我有钱啊，我没有钱了、啊。”你看我的银行账户有多少个零啊，多少个数字在里面啊，对不对？哎，我告诉你，财富不是你银行里面有多少钱，因为这个钱可能一天之后会变零。<笑>我们不要依赖政府每一次都出来保障存款啊！财富是银行倒闭之后。特别是在这个银行危机当中，我用这句话来给大家反思一下：当银行倒闭之后，我们所有的资产变零了，啊，房地产会呃地震啦、啊，国家呃这个动乱啦、啊，不值钱，对不对？股票会呃经济衰退啦、啊，不值钱，银行倒闭了，钱不值钱了啊。啊，黄金被偷了<笑>，对不对？或者我们任何的钱被人家骗了，有没有这可能？现在骗子很多，被人家骗了啊啊！当然，这个有能力的话，就骗被人家骗的能力少一点，对吧？最后政府不够钱了，啊，这个搬龙门了，政府说你的所有钱归国有了<笑>，收归国有了，试过啊，没有没有说没试过啊，对不对？呃，这这个过去一百年，好多地方都试过、啊。国家说你的财产就是我们的，再说我要斗地主了啊！你哪怕什么办法，对不对？逃了，只能逃了，对不对？呃，偷渡到另外一个地方去逃了，你能带得走的，就是你脑袋当中的东西，你能带得走的啊！你带走了之后，犹太人四九年逃到逃出来的，逃到香港、台湾的人。几十年之后，又做了首富，又做了亿万富翁。他们带走的能力，创造收入的能力，才是真正的财富。所以，今天如果你有钱的话，今天晚上好好的想一想，我银行里还有这些钱，我股票里面还有这些钱，怎么样好好的用这一这一笔钱，变成我脑袋里的创造能力的。创造收入能的能力的财富啊！我这句话是零七年的时候醒悟到的啊，因为呃启蒙老师给我讲过一些话之后，我写下来的。OK， 写下来之后，我零七年当时就想了，当时我已经财务自由了啊。
啊，刚刚财务自由跟现在比，当然啊还只是一小部分，但是刚刚财务自由，后来我就觉得，哎，股票市场可以跌下来输钱，呃，楼可以跌下来啊，等我、呃、这个资产就受损，对不对？所以我当时就把三分之一，真的啊，三分之一的股票和楼变现 ，put aside 放在。启动我的致富学院这个公司，因为我觉得致富学院我在教人家的时候，我会请最好的老师来我们致富学院教人家。我自己在教人家的时候，我也会提升自己的能力，创造能呃财富的能力，对吧？所以我是创办了致富学院。二零零七年啊，这个零八年注册，零七年开始筹备，就是因为这句话，在二零零七年的下半年的时候，我把三分之一的钱。在股票市场高位的时候，在楼市高位的时候拿出来了。后来发生金融海啸，我很我很幸运。第一个，我那些股票没有太大的影响，楼当然有点影响，但是股票没有太大的影响。更加重要的是，因为有这三分之一的资产拿出来了，好好的投资自己，还有创办了我身边的啊、呃、这个网络人人脉。啊，身边的学习的富人的这个富，我们叫富有网络啊，使到我的财富海金融海啸之后是这个喷泉的增长，几何式的增长，对吧？所以今天我们的钱真的是随时可以变零，怎么样好好的用你的钱啊啊，当然啊，你可以选择啊，有一部分的钱来投资自己的脑袋。啊，找一个好的师傅，对不对？呃，当然了啊，呃，大家各位，我我是呃欠缺主呃欠缺客观的，我是很主观的啊。大家可以用第三者来讲一下，哪里可以找一个好的老师，觉得啊，你们觉得可以信任的、呃、靠谱的、观点是这个正确的老师来跟他学习，大家可以在留言区写一下，好不好？那最后啊，我真的邀请大家好好的来学习。你可以免费的学左边那个课程，或者右边那个跟我一起加入了之后，我们每一个星期会聚会，呃，上这个星期五我们聚会了四个半小时嘞，我们看了好几个好几个公司的业绩报告嘞，有很多真的是我现在还每天在买的股票嘞，好兴奋的股票，十倍股嘞，对吧？所以呢，呃，能。你你觉得你的钱啊、呃，赶快花在一个好的地方，投资在自己脑袋的话，我建议你右面那个 GMT 啊啊、呃，要不然你先看看左面那七十分钟，先 warm up 一下，先热个身也可以，好吧？我们看看现场观众有什么呃的同学呃观众的问题啊、呃、我们解答一到两个问题。OK， 呃哦，有人说啊，去年六月加入 GMT 之后，把资金啊、呃、分配去好的资产或者投资。由此以来最高收益的意思，我相信接下来会有更大的收益会发生啊！感恩七爸爸，谢谢你啊啊 ，Man l i n k d i n 三马 ，OK 哈，呃啊，谢谢你啊，呃 ，OK 好，呃，志哥，请教一下，如果在加息，一早买买着劳工，等等，万一失业了，供不到楼的话，呃，怎么办？呃，黑石会不会有麻烦？呃，我觉得啊，呃。我们要事先做好风险管理，不怕一万，只怕万一，对吧？不是说出了事情，呃，再去找解决方案；出了事情再找解决方案的话，楼啊、呃，它的 liquidity 流动性很差，不是说要卖就卖得出的啊。我们要事先做好，所以，哎、呃，我说要财富金三角啦，我说要啊、呃，这个收入要提升啦。啊，要把呃这个包括我们投的资产要有流动性的资产，等我们缺钱的时候，可以有一些股票可以卖了，因为楼的流动性很差的啊，所以呃，我也当然我也不知道你你的工作收入有多少啊，我个人来说是呃，不断的在减少我在楼里面的资产，就这样给你做个参考，好吧 ？OK， 好，那呃今天的问题差不多了啊，感谢大家的参与。啊、呃，那我最后祝大家身体健康，家家庭幸福，事业有成啊，金钱丰盛，还有智慧要有成长，人生五行样样都行啊，我们下次再见，拜拜。